గాల్వన్ లోయలో హింసాత్మక ఘటనకు చైనా బలగాల చర్యలే కారణమని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది చైనా కవ్వింపు చర్యలతో ఘర్షణ చోటు చేసుకుందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది చైనా బలగాలు ఒక్కసారిగా తమ స్టాండ్ మార్చుకుని ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడంతోనే ఘర్షణ ప్రారంభమైందని తెలిపింది సరిహద్దుల్లో ఇరు దేశాల ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో కుదిరిన ఒప్పందాన్ని పక్కన పెట్టి చైనా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడం వల్లే హింసాత్మక ఘటన చోటు చేసుకుందని ఇరువైపులా ప్రాణ నష్టం జరిగిందని పేర్కొంది భారత్ స్పష్టమైన విధానంతో ఉంది సరిహద్దుల్లో చేపట్టిన చర్యలన్నీ భారత భూభాగంలోనే కొనసాగుతున్నాయి నిబంధనలు అతిక్రమించలేదు చైనా వైపు నుంచి కూడా దీన్ని ఆశిస్తున్నామని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు భారత్ చైనా మధ్య ఈ ఘర్షణ వాతావరణానికి గల కారణాలేంటి తదితర అంశాలకు సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ దుర్గా ప్రసాద్ అందిస్తారు దుర్గా ప్రసాద్ ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది రైట్ కృష్ణుడి మొత్తానికి చైనా భారత సరిహద్దు ప్రాంతం అనేది ఇప్పుడు మొత్తానికి అటు దేశవ్యాప్తంగా అటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తానికి ఒక సంచలనంగా ఒక సంచలనాత్మకంగా మారుతోంది మొత్తానికి అక్కడ ఆధీన రేఖ ఏదైతుందో ఎల్ఓసి వెంట తమ బలగాలను మోహరించడం జరిగింది చైనా దేశం అదేవిధంగా భారతదేశానికి ఆల్రెడీ అక్కడ సైనిక బలగాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ యొక్క రెండు సైనిక బలగాల మధ్య అక్కడ భౌతిక దాడులు జరగడం ముఖ్యంగా అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడటానికి కూడా కాదు కారణం చైనా దేశానికి ఆ యొక్క లద్దాఖ్ ప్రాంతం మీద సార్వభౌమ అధికారం ఉంది అంటూ అక్కడి అధికార ప్రతినిధి మనకి జావో లీజియన్ కూడా వ్యాఖ్యలు చేయడం మరొక సంచలనాత్మకంగా మనం మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఆ యొక్క లోయ మీద పూర్తి సార్వభౌమ అధికారం మాకే ఉందంటూ కూడా వారు అక్కడ తెలియచేయడం మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా జూన్ పదిహేనని ఏం జరిగిందన్న విషయాన్ని మనం ముందుగా గమనించినట్లయితే అక్కడ రెండు దేశాలకు సంబంధించిన చైనీ ఆ సైనికులు అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే చైనాకు సంబంధించిన సైనికులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ స్థానికంగా ఉండే ఆ యొక్క రాడ్లను అంటే ఆ కంచెగా ఉపయోగించే ఆ యొక్క రాడ్లను ఏవైతే ఉన్నాయో రాడ్లను రాళ్లను తీసుకొని భారత సైనిక దళాల మీద విసిరి వేయటం సో భౌతిక దాడికి దిగడం సో కవ్వింపు చర్యలకు దిగడం ఇటువంటివి జరిగాయి అయితే ముందుగా భారతదేశానికి సంబంధించిన సైనికులు ముందుగా హెచ్చరించడం జరిగింది సో కవ్వింపు చర్యలు మనకు పాల్పడవద్దు ఇటు రెండు దేశాలకు సంబంధించిన సత్సంబంధాలు నేటికి ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ముందుకు రాకండి ఎల్ఓసిని దాటకండి అంటూ కూడా అక్కడ చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆ యొక్క మాటలను పెడచవని పెట్టడం కానీ అదేవిధంగా మాటలని ప్రక్కన పెట్టడం కానీ జరిగింది మొత్తానికి చైనా సంబంధించిన సైనికులు కూడా మొత్తానికి భౌతిక దాడులకు దిగారు ఇందులో భాగంగానే ఆ యొక్క బార్డర్ దగ్గర ఉపయోగించే రాడ్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఐరన్ రాడ్స్ కానీ రాళ్లను కానీ విసిరి వేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా సూర్యపేటకి సంబంధించిన కల్నల్ సంతోష్ కుమార్ ఆయన కూడా చనిపోవడం జరిగింది వీరితో పాటుగా మొత్తానికి ఇరవై మంది అక్కడ మృతి చెందడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మృతి చెందిన వారిలో ఇరవై మంది ఉన్నారు అయితే ఈ ఇరవై మందికి బుల్లెట్ గాయాలతో చనిపోయారా లేకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళు దాడి చేస్తే ఆ రాళ్ళ దాడిలో చనిపోయారా అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది అయితే దీని మీద అటు చైనా దేశానికి సంబంధించిన సైనికులు కూడా నలభై మూడు మందికి పైగా వారు మరణించినట్లు కూడా మనకి అనధికారికంగా వార్తలు వెలువడుతున్నాయి దీని మీద ఒక ఆ దేశం కూడా ఒక అధికారికంగా ఒక నివేదిక బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది అయితే స్థానిక ఆ యొక్క పత్రికలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో నలభై మూడు మందికి పైగా చైనా సైనికులకు కూడా తీవ్ర గాయాలతోటి మరణించారంటూ కూడా పేర్కొనడం జరుగుతుంది అటు మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆ తర్వాత కానీ చైనా బార్డర్ దగ్గర అదేవిధంగా భారత సైనికులకి ఈ మధ్య వీరిద్దరు కలిసి ఇక్కడ ఈ ఘర్షణలు ఏర్పడటం అనేది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తర్వాత సో సరిహద్దు ప్రాంతం గురించి రెండు దేశాలకు సంబంధించిన సైనికుల యొక్క ఘర్షణ అనేది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మొదటి నుంచి భారత చైనా యొక్క సత్సంబంధాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అటు అమెరికా 
పెద్దన్న ట్రంప్ కూడా దీనికి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ రెండు దేశాలని సో ఎటువంటి ఉధృతికలకు దారి తీయకుండా ఎటువంటి యుద్ధ మేఘాలు కమ్మకుండా ఉండేందుకు కూడా అటు అటు ప్రక్క ట్రంప్ మొత్తానికి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఒకవేళ ఇతర సంస్థలు ఏమైనా జోక్యం చేసుకొని జోక్యం చేసుకుని రెండు దేశాల మధ్య సమన్వయ పరుస్తారా లేకపోతే ఏం జరగబోతుందని మనకి తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మన దేశానికి సంబంధించిన విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ్ కూడా అక్కడ వివరాలు వెల్లడించడం జరిగింది అక్కడ ఏంటి ఎక్కడ ఏం జరిగింది ప్రతి నిమిషానికి ఏం జరిగింది అన్నది కూడా పిన్ పాయింట్ ద్వారా మొత్తం అంత మనకి అంత తెలియచేయడం జరుగుతుంది అయితే ప్రపంచ వ్యక్తం ఆ యొక్క ప్రపంచ విషయం పక్కన పెడితే ముందు భారతీయులకు మన దేశానికి సంబంధించిన సైనికులు అక్కడ ఎలా చనిపోయారు ఏం జరుగుతుంది అన్నది ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇతరులు కూడా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తానికి ఒక చైతన్యవంతమైన భారతదేశాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయితే సరిహద్దు ప్రాంతం దగ్గర జరిగిన యొక్క దాడి అమానవీయంగా ఉంది సో భౌతిక దాడి జరిగింది కాబట్టి రాళ్ళు లేదా రాడ్లు పెట్టి కొట్టడం జరిగిందంటూ కూడా ప్రాథమికంగా తెలుస్తూ ఉంది మొత్తానికి అయితే ఆ రెండు దేశాలకు సంబంధించిన అంటే ఇటీవల కాలంలో కూడా ఒక నెల రెండేళ్ల క్రితం కూడా ఆ దేశానికి సంబంధించిన సైనికులు కూడా కవ్వింపు చర్యలు పాల్పడడం అటువంటి వీడియోలు కూడా ఇప్పటివరకు మనకి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి ఇది రెండోసారి అనుకోవచ్చు సో గడిచే రెండేళ్ళు లేదా ఒక నెలలో ఇది మనకి రెండోసారి సో ఈ క్రమంలో మనకి ఇరవై మంది అక్కడ సైనికులు భారతీయ సైనికులకి తీవ్రమైన గాయాలు తగలడం వాళ్ళు అంతా లేదా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు లోయలో తోసివేశారా వాళ్ళు క్రింద క్రింద పడి చనిపోయారు అన్నది కూడా తెలియాల్సి ఉంది అయితే మొత్తానికి ఈ యొక్క సంఘటన అనేది అటు భారత్కి చైనాకి మధ్య ఒకవేళ యుద్ధ వాతావరణం ఏమాత్రం అక్కడ తయారవుతుంది అన్న దాని మీదకు ఉద్రిక్త పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో ఈ ఉద్రిక్తలు ఒకవేళ ఇట్లాగే ముదిరితే సో ఒకవేళ యుద్ధానికి దారి తీస్తుందా అన్న క్రమంలో కూడా ఒకవేళ ఆలోచనలు కూడా వస్తున్నాయి సో అటు యుద్ధం వద్దనే ఆ యొక్క నిపుణులు కానీ మానసిక ఆ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు కానీ నిపుణులు కానీ వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు యుద్ధం వస్తే చాలా మంచి అంటే అటు రెండు దేశాలలో అటు ప్రాణ నష్టం అదేవిధంగా ఆస్తి నష్టం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కోణంలోకి వెళ్లకుండా ఒకవేళ సమస్య ఉంటే సార్వభౌమ అధికారం ఒకవేళ కావాలనుకుంటే అక్కడ సమస్యలు ఒకవేళ ఉంటే సో ఇరు దేశాలకు సంబంధించిన అమెరికా రాజ్యం ఉంది అమెరికా రాజ్యం దగ్గర కూడా మనం చర్చలు జరుపుకుందాం అంటూ కూడా మరి అటు అధికార ప్రతినిధులు కూడా వారికి చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దానికి సంబంధించి ఆ వారి యొక్క దేశానికి సంబంధించిన అధికార ప్రతినిధి జావో లీజన్ కూడా వారు ఏమంటారంటే ఒక్క అంగులాన్ని కూడా వదులుకునేది లేదు మేము ఆ యొక్క లోయలో పూర్తి సార్వభౌమ అధికారం మాదే అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు కూడా మనకి సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తుంది ఆ వ్యాఖ్యలు చూస్తూ ఉంటే సో భారతదేశం మీదకి ఒకవేళ వాళ్ళు కవింపుల చర్యలకి పాల్పడుతున్నారా లేకపోతే ఇంకేమన్నా ముందు ముందు ఏమన్నా యుద్ధతంత్రం లాంటిది ఏమైనా పెడుతున్నారా ఒకవేళ భవిష్యత్తులో అటువంటి ఏమైనా ప్రయోగాలు చేయబోతున్నారంటూ కూడా ఒక అనుమానాలు వస్తున్నాయి అయితే ఇటీవల కాలంలో మనకి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ద్వారా భారతదేశం మొత్తం అంతా అట్టుడికిపోతుంది ఆ ఒక ప్రక్క అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కరోనా వైరస్ని కట్టడి చేస్తూ ఉన్న క్రమంలో కూడా సో వాస్తవాధీన రేఖ ఎల్ఓసి దగ్గర ఇటువంటి కవ్వింపు చర్యలు కానీ లేదా వారు మన భూభాగంలోకి చొచ్చుక చొచ్చుకొచ్చేందుకు చేస్తున్న ప్రయోగాలని ఆ యొక్క ప్రయత్నాలు కూడా సో అక్కడ తిప్పికొట్టేందుకు మన భారత సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది కృష్ణవేణి అంటే దుర్గా ప్రసాద్ ఇప్పుడు భారత్ చైనా మధ్య అధికారికంగా అక్కడ చర్చలు జరుగుతున్నా కూడా ఇప్పుడు వెంటనే అక్కడ సైనిక దళాలు స్టాండ్ మార్చుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అక్కడ చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి జావో లీజన్ కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు ఈ ప్రకటన ఒకవేళ అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తుందా అన్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తోంది సో సార్వభౌమ అధికారం మాదే అక్కడ ఒక అంగుళం భూమి కూడా మేము పోగొట్టుకోము వదలబోము అంటూ కూడా చెప్పడం చూస్తూ ఉంటే అంటే ఈ యొక్క అధికార యొక్క ప్రకటన అనేది అధికారికంగా ప్రకటన చేస్తారా లేదా అనధికారికంగా ప్రకటన చేస్తారా అన్నది మనకి ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే అక్కడ చైనా దేశానికి సంబంధించిన ఒక స్థానిక పత్రికలో యొక్క వ్యాఖ్యలు మనకు తెలిసినట్టుగా ఉంది అయితే ఒకవేళ వాళ్ళని తిప్పికొట్టేందుకు భారతదేశం దగ్గర కూడా ఎంత ఆ యొక్క సైనిక సంపత్తి ఉంది అదేవిధంగా యంత్ర ఆ యొక్క యుద్ధ నీతి ఎంత ఉంది అన్నది కూడా మనకి ముందుగానే చూసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇదే క్రమంలో కూడా రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఈరోజు ఒక సమీక్షా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన అన్ని బలగాలను ముఖ్యంగా త్రివిధ దళాల పదులను కూడా ఒకరికి పిలవడం జరిగింది సమీక్ష చేశారు ఒకవేళ యుద్ధం అంటూ వస్తే ఎలా ప్రవర్తించాలి యుద్ధం వద్దు మాకు శరణ కావాలి అంటే సో చైనాకి మనం భిక్ష పెట్టాలా క్షమాభిక్ష పెట్టాలా ఏం జరగబోతుందంటూ కూడా అధికారికంగా మొత్తానికి ఈరోజు ఒక సమావేశం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి ప్రధాని మోదీ కూడా దానికి అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే దుర్గా ప్రసాద్ ఈ ఇష్యూపై ఇప్పుడు రాజనాంత
దేశాలలో మొట్టమొదటి దేశం మనం భారతదేశం ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా కాను అటు అన్ని రకాలు కానీ సో భారతదేశం సో యుద్ధం వస్తే వద్దు అనే దేశం ఏంటంటే మన దేశం చెప్పుకోవచ్చు సో మొదటి నుంచి చైనా తోటి భారత్ ఎటువంటి సత్సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ వస్తుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ఒకవేళ అగ్రరాజ్యాలు ఏమన్నా ఆ దేశానికా లేదా ఈ దేశానికా ఎటువంటి ఒకవేళ ఒకవేళ ప్రయోగాలు అంటే ఐ మీన్ యుద్ధ నీతి ఎలా ఉంటుంది అండ్ అంటే ఏ దేశానికి వారు ఒకవేళ సహాయం చేస్తారనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మొత్తానికి రెండు దేశాల మధ్య ఎటువంటి యుద్ధ సన్నివేశాలు ఎటువంటి యుద్ధ వాతావరణం వద్దు అన్నట్లుగానే ఆ యొక్క అమెరికా కూడా మనకి వ్యవహరిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది కృష్ణవేణి ఓకే అంటే ఇప్పుడు సూర్యాపేటకు ఇప్పుడు మన కర్నల్ సంతోష్ భౌతిక దేహాన్ని తీసుకొచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇంకా ఆలస్యం జరుగుతుంది అసలు ఆలస్యానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇంకా హైదరాబాద్ కూడా చేరుకోలేదు భౌతిక దేహం ఇంకా దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి అలాగే జూన్ పదిహేనున అక్కడ భౌతిక దాడిలో మరణించిన కళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని భౌతిక కాయాన్ని సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సూర్యపేటకు తరలించింది కూడా కేంద్ర స్థాయి అటు రాష్ట్ర స్థాయి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోతున్నాయి అయితే ముందుగా అక్కడ యొక్క భౌతిక యొక్క కాయాన్ని భౌతిక కాయాన్ని ప్రత్యేక విమానంలో హకింపేట వరకు చేర్చడం జరుగుతుంది ఆ జరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా సూర్యపేటకు చేర్చడం జరుగుతుంది అయితే సూర్యపేటకు వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ జరగవలసిన అంత్యక్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఒక మంత్రిని ప్రత్యేకంగా అక్కడ కేటాయించి సో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంత్యక్రియలు దగ్గర నుండి జరిపించాలి లాంఛనంగా జరిపించాలంటూ ఒకవేళ మనకి ఆలస్యం అంటూ జరిగింది అంటే ఒకవేళ విమాన రాకపోకలు ఎటువంటి ఆలస్యం జరగదు సో అక్కడి నుంచి మనకి క్రిమేషన్ కావాలి బాడీని క్రిమేషన్ చేసి ఉన్నారు ఇప్పటికే క్రిమేషన్ చేసిన బాడీని మళ్ళీ మనకి అంత పగడ్బందీగా ఆ యొక్క ప్రత్యేక విమానంలో తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలో సో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒకవేళ అభిమానులు ఎవరైనా ఒకవేళ ఆ మృతదేహాన్ని చూసేందుకు లేదా నివాళులు అర్పించేందుకు ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఆ యొక్క యాత్రకు అంటే ఆ యొక్క వెహికల్గా ఏమైనా అడ్డపడతారా అన్న క్రమంలో కూడా సిపి కానీ ఇటు పోలీస్ వర్గాలు కూడా మొత్తానికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఆ యొక్క యాత్ర అంటే అక్కడి నుంచి హకింపేట నుంచి సూర్యపేట వరకు ఆ చేర్చేలాగా ఈ యొక్క క్రమంలో ప్రత్యేక పోలీసు దళాలు కూడా సో ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి కృష్ణమేణి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు అక్కడ లోయలో ఇరవై మంది జవాన్లు చనిపోయినట్లు తెలుస్తుంది అంటే లోయలో పడిపోవడం వల్ల చనిపోయారు అని అంటున్నారు అసలు లోయలో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్టు గుర్తించారా అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఇప్పటికే భారత సైనిక దళాలు ఎవరైతే ఇరవై మంది వరకు మృతి చెందారంటూ ప్రాథమికంగా తెలుస్తుందో జూన్ పదిహేనున జరిగింది ఇదంతా సో జూన్ పదహారు పదిహేడు తారీఖులలో అంటే నిన్న కానీ ఈరోజు కానీ కొన్ని మృతదేహాలను బయటికి తీసే అవకాశం ఉంది అందులో తీసిన వాటిలో ముఖ్యంగా మన సూర్యపేటకు సంబంధించిన కళ్ళాలు కూడా ఉన్నారు అయితే ఇంకొన్ని ఆ యొక్క మృతదేహాలను గుర్తించాల్సి ఉంది అయితే చనిపోయింది ఇరవై మంది అంతకుమించి ఎక్కువ మంది ఉన్నారా అన్న కోణంలో కూడా స్థానిక అధికారులు మిలిటరీ అధికారులు కూడా మొత్తానికి ఇక్కడ మొత్తం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు అదేవిధంగా మా మన భారతీయ సైనికులతో పాటు పోరాడి మరణించిన వారి సంఖ్య నలభై మూడు వరకు ఉండవచ్చు అంటూ కూడా చైనా దేశానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క స్థానిక పత్రికలు కూడా చెప్తున్నాయి సో అటు వైపు అటువైపు అంటే ఆ దేశానికి సంబంధించి నలభై మూడు మంది సైనికులు చనిపోతే మన దేశానికి సంబంధించి ఇరవై మంది సైనికులు చనిపోవడం కూడా ఒక విషాదకరమైన వార్తగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ దుర్గా ప్రసాద్ గాల్వన్లో ఎలో హింసాత్మక ఘటనకు చైనా బలగాల చర్యలే కారణమని భారత విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది చైనా కవ్వింపు చర్యలతో ఘర్షణ చోటు చేసుకుందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది చైనా బలగాలు ఒక్కసారిగా తమ స్టాండ్ మార్చుకుని ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడంతోనే ఘర్షణ ప్రారంభమైందని తెలిపింది సరిహద్దుల్లో ఇరు దేశాల ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో కుదిరిన ఒప్పందాన్ని పక్కన పెట్టి చైనా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడం వల్లే హింసాత్మక ఘటన చోటు చేసుకుందని ఇరువైపులా ప్రాణ నష్టం జరిగిందని పేర్కొంది